Welcome to UGK Chu. UGK will spark your chemistry with sports and English. さあそれでは今日もいつものようにスタートしていきたいんですが今日はちょっとニュースというよりもちょっと気になった一つ、えー、ニュースがありましたので、えー、ちょっと見ていただきましょうこちらですドラフトの前に必ずこれね出てくるんですよで出てきたのが「How to a Tunga by Ola Other top quarterbacks in NFL draft scored on Wonderlic test、ね」えーツアートンガバイオーラやその他のクォーターバックのプロスペクトたちはワンダーリックテストでどういった点数を上げたのでしょうかという、えー、まあこれ記事なんですけれどもワンダーリックテストっていうのはこれねまず一番皆さんちょっと初めて聞くっていう方も結構いらっしゃると思うんですがこれがポイントなんです。でこの NFL のドラフトの前の時期になると、まあ、こうやってあの選手たちプロスペクトはみんな、えー、受けて、えーまあ、点数がね大体公表されるんですけれども、えー、これもねクォーターバックたち特にクォーターバックは頭脳も求められるということで、えー、出てきたんですけれども、まあ、分かりやすく言うとこのワンダーリックテストは知能テストです一般常識もまあ求められる、えー、知能テストでこれ詳しくはワンダーリックコンテンポラリーコグニティブアビリティテストというんですね、えー、ワンダーリックコンテンポラリーは現代のでまあコグニティブは認識するとかですから、えー、現代の認識能力テストというふうにこれ取れる、えーまあ、いわゆる IQ テストなんですけれども選手たちの問題解決能力みたいなものを測るテストと言われていますで12分間で50問答えるという50点満点のテストなんですけれどもその中でクォーターバックのプロスペクトたちはじゃあどんな点数を取ったんでしょうかと。でまあ、一番良かったのはこのジェイク・フロムという選手が35ポイントでドラフト1位指名間違いないと言われているルイジアナステイジのジョー・バロー選手はやはりいいですね34ポイントでしたでこれドラクォーターバックの中で2番目に指名されるかと言われているのがこのトンガ・バイオラなんですがハーバートやラブといった選手もこれね非常に、えー、上位指名されるクォーターバックと言われているんですがトンガ・バイオーラよりもそちらの方がいいんでしょうねでちょっとバイトゥンガバイオーラの13点がちょっと低いというのがドラフト上位で指名されるはずのクォーターバックなのにちょっと低いというのはね気になるところなんですよねでちなみにこれ NFL はクォーターバックに求めている点数は21点少なくとも21点取ってくれと言われているんですが多分それに比べるとだいぶ落ちてしまうというところですねで、えーまあ、最近で、まあ、クォーターバック活躍しているクォーターバック例えばえー、トム・ブレイディなんかは、えー、このドラフト前に受けた点数33点でしたあとはグリーンベイ・パッカースのアーロン・ドジャーズは35ポイントとね、えー、非常に良かったですしちなみにこれあの選手 NFL 選手だけではなくて、えー、一般の就職の際にも使われる知能テストなんですが例えば学校の先生なんかは28ポイント。求められますしシステムアナリストは一番高い点数求められて32ポイントぐらい求められるという、まあ、そんな基準のテストなんですねでこれドラフト前にク、まあ、ォーターバックのみならず、えー、全選手に、えーまあまあ、プロスペクトと言われるねドラフトされるであろう選手たちはみんな受けさせられるんですけれどもでこれ全部のポジションをひっくるめた中で一番平均点が高いポジションってどこだと思いますクォーターバックと思いませんクォーターバックじゃないんですよ。オフェンスタックルなんです。えー、オフェンスラインですよね。26ポイントで、これが全ポジションの中で一番平均点が高いという。で、しかもその後センターやガードが25点と23点で、まあ、クォーターバックはちなみに24点平均で、これは全体では3位。ですから、こうやって見ると、オフェンスの選手の方がこのワンダーリックテストの、えー、成績が非常にいい。ただ、平均最下位も、えー、ハーフバック、まあ、いわゆるテールバックのような形ですね、ランニングバックが16ポイントで一番低かったと、えー、いうことなんですけれども、ちなみに、これ,あのこれまでね、歴代、これ50点満点で、50点取ったの1人だけいるんですね、その選手は、えー、パット・マクナルナリー、えー、マクルナリーという、えー、パンター兼ワイドレシーバーで、1975年のドラフト5巡だったという選手。でこの選手はハーバード大学出身という選手でしたでちなみにそのハーバード大学でいうと今マイアミ・ドルフィンズの去年クォーターバックだったフィッツ・パトリックこの選手もやっぱり48点記録してるんですよね、まあ、ですから、まあ、一般常識も問われる知能テストということでやはりこう
頭のいい選手がいい点数を取っているというふうに、まあ、言えると思いますでどんな問題かというとちょっとサンプルの問題見てみましょうか「The six months of the year is、えー、6」6番目の月は何ですかって言って、当然これ、ジューンですよね。答えは D ということになります。スクロープラス is the opposite。スクロープラスというのは、えー、注意深くとかいう意味なんですけれども、それにの反対の意義、反対の意味のある言葉は何でしょうか。そうなると、まあ、これ、えー、C ですよね。えー、C、ネグレジェントということで、えー、正反対の言葉、のネグレジェントということで、いうことになります。あとはこちら。Does DIY mean do it yourself? DIY は do it yourself 風の意味ですか当然 yes ということで A ということなんですけどこういったね一般常識な問題なんですがちょっと難しい計算問題、まあ、難しいとは言わないですねただこう暗算でこうパパッとできるような、えー、まあ計算問題も出たりということでこれ12分間で50問ですからもう本当パンパンパンパン解いていかなければいけないというテストなんですね。えーまあ、ですからそういう、まあ、ちょっと難しいんですけれどもまあこれはやはり NFL に入った後に、えー、自分が、えーまあえーまあね、これまでの人生とはちょっとまたち、まあ、全く環境が変わる中で、えー、しっかりと問題を解決する能力があるかとかプレッシャーに耐えうる精神力を持っているかとか、まあ、そういったものも測れるというふうに言われているそのワンダーリックテスト、えー、今日はねそのワンダーリックテストについてお伝えしました。まあ、ただこれいつも思うのはねこれ選手たちにはどんどん受けさせてその選手の,その点数を公表されるってこれたまったもんじゃないなと思うんですよね。まあ、よかった選手はいいですけれども、まあ、今回の、えー、トゥーガー・バイオーラのように、えー、あまり点数が良くなかった選手なんかは公表されたくないだろうなというふうに思う。ね、思っているんでしょうけれども、まあ、こうやってね、まあ、これも、まあ、ですが NFL に行くということ、まあ、みんなさらけ出して、えーまあ、しかしフィールドで結果を残した選手が、えーまあね、勝ちますからね最後はね、えー、ですからこういったワンダーリックテストの、まあ、点数も少し気にしながら、えー、今度4月24日のドラフト、えー、NFL ドラフトぜひチェックしてください。So, did you feel the chemistry today? I believe you did. All right. It is good.